No ale podobnie te sprawy, sprawy rolników w Warszawie e, długo by opowiadać, ale znowu, no, dzięki temu, że postawiliśmy się do dyspozycji Solidarności Rolników Indywidualnych, kiedy zaczęły się te protesty i widzieliśmy przemoc policji wobec, wobec tych rolników, którzy przyjechali miesiąc temu do Warszawy, no to gdyby nie, gdyby nie to oni zostaliby bez żadnej pomocy, to zdjęcie tego pana, który tutaj jest z Magdą Majkowską, moją koleżanką z zarządu, która kieruje interwencją procesową, no to to jest zdjęcie człowieka, którego próbowano wyrobić w czyn chuligański i zrobić mu, i zro, i, i zrobić mu postępowanie przyspieszone chuligańskie, tak zwany sąd 24-godzinny. No pan przyjechał z Dolnego Śląska autobusem, żeby protestować, miał ze sobą jajka i tymi jajkami rzucił. Ale nie w żadnego policjanta, bo zarzucono mu zamach na funkcjonariusza. I żeby utrudnić kontakt z obrońcą, przewożono go z komendy na komendę, tak żeby był zawsze o krok przed obrońcą, który za nim jechał i go szukał. Po to, żeby doprowadzić do czynności, żeby można go było przesłuchać bez udziału adwokata i żeby zgromadzić materiał, żeby zrobić mu postępowania chuligańskie. W końcu udało się Magdzie go dopaść w jednym miejscu, przekonać funkcjonariuszy, że nie ma postępowania chuligańskiego w tej sytuacji. Jego nad ranem wypuszczono po przemęczeniu go przez całą noc. Facet schorowany, 65 lat. No, wychodzi i jeszcze mu odbierają odciski palców. Po pół godzinie, nie wiem, czy nie dłużej, Prób odebrania odcisków palców na takim, mecha, na takim urządzeniu do odbierania odcisków palców. Przychodzi la starszy laborant i mówi, zabierajcie to, dajcie tusz. On ma tak spracowane i spękane dłonie, że nie odbierzecie od niego odcisków palców na, na szybce. E, I tego faceta w ten sposób przeczołgano. I znowu, ten udział w tym postępowaniu ma, ma, ma oczywiście impact globalny, bo nagłośnienie kilku takich spraw blokuje już chęć funkcjonariuszy do podobnej przemocy wobec innych.